Доброго времени суток, с вами Валерия. Я благодарна вам за активность на предыдущих видео. Именно поэтому на канале видео стали выходить чаще. Не забывайте ставить пальцы вверх, а также подписаться, чтобы не пропустить самую актуальную информацию. В этом видео мы поговорим про вашу легализацию на территории Европейского Союза. И более подробно остановимся на примере Польши. Если во время просмотра этого видео у вас возникнут вопросы, не стесняйтесь и задавайте их в комментарии. Поехали! В последнее время мне в Дирк часто поступают вопросы, как получить легальный статус той или иной страны, а можно ли после получения налогового номера, если вдруг не удастся найти работу, переехать в другую страну на таких же легальных основаниях. Давайте в этом видео разберемся, что такое легальный статус, как его получить, как быть в той или иной ситуации. Скажу сразу, помимо общей Европейской конвенции по защите беженцев, каждая страна Европейского Союза принимает на местном уровне свои собственные законы касательно беженцев. Какие-то страны выдают статус беженца, какие-то выдают просто легальный статус, для того, чтобы приезжие имели право легально трудоустроиться. Статус беженца – это не то, зачем нужно выстраиваться в очередь, спешить его получать. Подав документы на статус беженца, вы автоматически отбираете у себя возможность трудоустроиться на протяжении всего рассмотрения ваших документов. В некоторых странах вы обязуетесь жить конкретно в лагере для беженцев. И единственный доход в этот период – это соцпомощь, которая не так велика по официальным данным, как того хотелось бы. Начну с того, что все въехавшие после 24 февраля граждане Украины, а также обладатели украинского ВНЖ, находятся на территории ЕС определенное количество времени легально. У вас есть 60 дней для того, чтобы доехать до пункта назначения, другими словами, выбрать страну, где вы будете пережидать военные действия, получить налоговый код, к примеру, в Польше называется PESEL. В некоторых странах также нужно получить временную прописку, в Польше она называется мельдунок, снять квартиру, либо же разместиться у волонтеров, которым в некоторых странах платят за прием беженцев, и попробовать восстановить работу, учебу и так далее. Как я говорила ранее, есть законы, которые распространяются на все страны ЕС, а есть законы, которые приняты на местном уровне. Именно такую уставу номер 583 о помощи обывателям Украины было принято польскими властями 12 марта. О чем идет речь в этой уставе, что необходимо вам знать. Самые распространенные ситуации там делятся на категории. Первая это категория людей, которые въехали после 24 февраля, решили остаться для проживания в Польше, получили налоговый код, то бишь Песель, зарегистрировали себя, то есть получили мельдунок. Таким образом, вы можете находиться легально на территории Польши до 28 августа 2023 года. Стоит отметить, что помимо Песеля и Мельдунка, вам необходимо получить также временный статус. Оформляется он достаточно быстро. Вам необходимо в течение 60 дней после пересечения границы прийти в ужон по месту жительства, подать заявление, сдать отпечатки пальцев и сделать фотографию. Фотография нужна 3,5 на 4,5 и в ужонде граждане Украины могут ее сделать бесплатно. При себе необходимо иметь любой документ, который удостоверяет вашу личность. Если речь о детях до 18 лет, это может быть свидетельство о рождении. Далее. Ужон передает ваши данные в пограничную службу польскую, и таким образом ваше пребывание регистрируется как легальное. После получения этого легального статуса вы имеете право выезжать с территории Польши не более чем на 30 дней. Если вы выйдете и ваша поездка затянется, вы автоматически теряете легальный статус нахождения в Польше. Хорошо, а что же делать тем, кто въехал до 24 февраля? Если вы въехали по национальной визе, и срок ее действия заканчивается после 24 числа или 24 числа, то ваша виза продлевается автоматически до 31 декабря 2022 года. То есть, если ваша виза закончилась, вы имеете право далее находиться в Польше абсолютно легально. Так как вы находитесь на национальной визе, 
Я более чем уверена, что у вас к этому моменту уже есть PESEL, поэтому дополнительных регистраций никаких проходить не нужно. Если же, к примеру, вы находитесь на территории Польши на основании карты побыта, и она вот-вот закончится или закончилась в период с 24 февраля, Ваше пребывание на территории Польши также считается легальным до 31 декабря 2021 года. Есть вероятность, что эти сроки будут продлены, если к этому моменту не закончатся в Украине военные действия. Если, к примеру, вы подавались на карту побыту, на статус беженца, на какую-либо из гуманитарных программ, и вам пришел отказ в период, начиная с 24 февраля, либо же 24 числом, то ваше пребывание также считается легальным, и продлевается на 18 месяцев. То есть вы можете находиться на территории Польши на основании своего паспорта, документа, подтверждающего личность, абсолютно легально. Если же вы находитесь на территории Польши на основании шенгенской визы, выданной Польшей, либо шенгенской визы, выданной другой страной, либо же на основании биометрии или любого другого разрешения на легальное пребывание, и оно вот-вот закончится или уже закончилось, ваше пребывание также продлевается на 18 месяцев. То есть это спецустава покрывает практически абсолютно все категории людей и дает возможность без оформления каких-либо дополнительных документов находиться на территории Польши, учиться, либо же работать. Это спецустава, эти все продления, нахождения и так далее не относятся к людям, у которых есть карты побыта часового, сталого, карты поляка, карты резидента ЕС и так далее. После их окончания вы, как и ранее, подаете либо заявление на продление, либо открываете новую карту и так далее. То есть в этом плане путь легализации не поменялся. Что касается граждан других стран, которые тоже из-за этих событий въехали в Польшу с территории Украины. Если вы находитесь на основании визы, карты побыта, у вас есть разрешение на работу, то эти все документы автоматически продлеваются на период пандемии на территории Польши плюс 30 дней. То есть пока статус пандемии в Польше, вы можете находиться здесь легально. После его окончания у вас будет 30 дней чтобы податься на карту, либо же выехать в свою страну происхождения, родную страну за новой визой. Что касается водителей дальнобойщиков, тех, кому нужно проехать в Польше транзитом и так далее, в этой спецуставе, к сожалению, речь не идет об этом. Если выйдут какие-то дополнительные поправки, либо уточнение этого закона, я обязательно опубликую их у себя в сторис. Ссылку на мой инстаграм вы можете найти в описании под этим роликом, а также вбить в поиске просто этот никнейм. На данный момент ситуация складывается благоприятной для тех, кто подался на карту, но получил отказ, кто только приехал, либо же не смог выехать за новой визой из-за закрытых консульств и так далее. Ваше пребывание на территории Польши легальное. Если после просмотра этого видео у вас остались вопросы, Обязательно пишите их в комментариях, не забудьте подписаться на канал, и с вами была Валерия, скоро увидимся.